ఓ గుడి ఆ గుడిపై పన్నెండేళ్ల కోసారి పిడుగుపడుతుంది ఆ దెబ్బకు గుడిలో ఉన్న శివలింగం తొనాతొనకలైపోతుంది కాని తెల్లవారేసరికి మళ్లీ అతుక్కుపోయి యథావిధిగా కనిపిస్తుంది ఇంతకు ఎక్కడుంది ఆ గుడి ఎందుకు ఆ గుడిపై పన్నెండేళ్ల కోసారి పిడుగుపడుతుంది మరి పిడుగుపడడం వల్ల దెబ్బతిన్న ఆ శివలింగం తెల్లవారి ఎందుకు అతుక్కుపోతుంది ఇక దీని గురించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం దానికోసం మీరు చేయవలసిందల్లా ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడటమే కొన్ని రహస్యాలు ఎప్పటికీ అందుచ్చుకోవు అలాంటిదే శివలింగంపై పిడుగుపడటం కూడా ప్రతి పన్నెండేళ్లకోసారి మహాదేవుడి మందిరంపై పిడుగుపడుతుంది ఆ దెబ్బకు శివలింగం తునాతునకలైపోతుంది కాని తెల్లారసరికి మళ్లీ అద్దుకుపోయి యథావిధిగా కనిపిస్తుంది అయితే ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఇప్పటి వరకు శాస్త్రవేత్తలు కూడా కనిపెట్టలేకపోతున్నారు ఉరుములు మెరుపులు పెళపెళమంటూ పిడుగుపడుతుంది ఆ పిడుగు మహాదేవుడి మందిరాన్ని గురి పెడుతుంది అందులోని శివలింగం పైన పడి తునాతునకలు చేస్తుంది ఆ వికృత శబ్దానికి చుట్టుపక్కల కొండలు కంపిస్తాయి జనం వణికిపోతారు పసు పక్షాదులు పారిపోతాయి పిడుగు దెబ్బకు శివలింగం తునాతునకలైపోతుంది కాని మందిరం చెక్కు చెదరదు కొండపై ఉన్న బండరాలు కూడా కింద పడవు మరుసటి రోజు ఆ గుడికి వెళ్లిన పూజారి తునా తొనకలైన ముక్కలను ఒక్కచోట చేర్చి అభిషేకం చేస్తారు ఆ రోజు గడిచేసరికి శివలింగం తిరిగి యథారూపంలోకి వస్తుంది అంతకు ముందు ఎలా ఉండేదో అలాగే మారిపోతుంది అక్కడ ఏమీ జరగనట్లు కనిపిస్తుంది మరి దీన్ని వింత నాలో శివలీల అనాలో అర్థం కాని పరిస్థితి భక్తులది ఇక ఇలా జరిగింది ఒక్కసారి రెండుసార్లు కాదు వందల ఏళ్ల నుంచి వస్తుంది ప్రతి పన్నెండేళ్ల కోసారి జరిగే అద్భుతం ఇది ఈ ఆలయం పేరే బిజ్లీ మహదేవ్ ఈ ఈశ్వరుడి ఆలయం హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని కులు వ్యాలీలో ఉంది ఇలా జరగడానికి కారణాలు వివరించే ఒక కథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది అదేంటంటే పూర్వం కులు వ్యాలీలో మహాబలవంతుడైన ఓ రాక్షసుడు ఉండేవాడట ఈ వ్యాలీలో కొన్ని గ్రామాలు కూడా ఉన్నాయి అయితే అక్కడే జనాన్ని పశుపక్షులను నాశనం చేయడానికి ఆ రాక్షసుడు పెద్ద సర్పంగా మారుతాడు బియాస్ నది నీటి ప్రవాహానికి అడ్డుపడి చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల ప్రజలను ముంచేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాడు దీన్ని చూసి ఆగ్రహించిన ఈశ్వరుడు తన త్రిశూరంతో ఆ రాక్షసుణ్ణి సంహరిస్తాడు చనిపోతూనే ఆ రాక్షసుడు పెద్ద కొండగా మారిపోతాడు అలా ఏర్పడింది ఈ కొండ అని పురాణాల కథనం అయినప్పటికీ ప్రజలకు ముప్పు పొంచి ఉండడంతో శివుడు ఇదే కొండపై వెలిశాడని ప్రతీతి అయితే ఆ రాక్షసుడు దేహాన్ని నాశనం చేయడానికి ఆ కొండపై పిడుగు వేయాల్సిందిగా ఇంద్రుణ్ణి శివుడు ఆదేశించారట కాని పిడుగు పడితే అక్కడున్న జనం పశు పక్షాదులు నాశనం అయిపోతాయి అందుకే తనపై పిడుగు పడేలా చేసి దాన్ని శివుడు నివారిస్తారనేది పురాణాల కథనం మహాదేవుడి ఆజ్ఞ ప్రకారమే పన్నెండేళ్లకోసారి పిడుగు పడుతుందని ఆ వెంటనే శివలింగం అతుక్కుంటుందని ప్రతీతి పన్నెండేళ్లకోసారి శివలింగంపై పిడుగు పడడం అది తిరిగి అతుక్కోవడం మన దేశంలో ఎంతో అద్భుతంగా చెబుతారు అయితే మహాదేవుడి ఆలయాన్ని చేరుకోవడం అంత ఈజీ అయితే కాదు ఇది కొండపై సముద్ర మట్టానికి రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంది రాళ్ల కుప్పల మధ్య నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్లాలి అదృష్టవంతులకు మాత్రమే ఈ కొండపై మహాదేవుడి దర్శనం లభిస్తుంది పర్వతం పైకి వెళుతున్న కొద్దీ ఆక్సిజన్ తగ్గిపోవడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడం కూడా కష్టమవుతుంది ఇక ఈ భోళా శంకరుడికి ఏడాది కోసారి ఉత్సవం నిర్వహిస్తారు కొండపై నుంచి లోయ వరకు ఊరేగింపు నిర్వహించడం ఇక్కడ ఆనవాయితీ సో చూసారే కదండి ఎప్పటికీ వీడని మిస్టరీగా ఉంది బిజిలీ మహాదేవ్ మందిరంపై పడే పిడుగు ఇక అదే విధంగా తునాతునకలైన ఆ శివలింగం అతుక్కోవడం వెనుకున్న రహస్యాన్ని కూడా ఇప్పటి వరకు ఎవరూ ఛేదించలేదు ఇది శివలేలే కదా మరి మీరేమంటారు మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి